maji hatupo tayari kupoteza uhai wa wanabuhigwe kwa hiyo lakini kuhusu lazima la mradi huu wa ubelegiji mheshimiwa naibu speaker tupo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa taratibu nataka ni muhakishie taratibu zitakapokuwa zimekamilika mradi ule tutaanza na wananchi wake wataweza kupata huduma ya maji Mheshimiwa Julius Kalanga swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi Mheshimiwa naibu speaker mwaka jana mwezi wa tisa naibu waziri alifika Monduli na mwaka huu mapema mheshimiwa rais alipokuja Arusha nilizungumza habari ya tatizo la maji Monduli na baadaye nikaenda wizarani tukakutana na waziri tukakutana na katibu mkuu na wakurugenzi wote wa maji tukapata kibali ya miradi miwili mradi wa Meserani na mradi wa Nanja wakaniahidi kwamba mwezi wa nne mradi ule ungesainiwa mpaka leo mheshimiwa naibu speaker mradi ule bado nataka kujua commitment ya serikali ni lini mkataba huu utasainiwa ambao serikali imeshahidi kwa wananchi wa Mondo Mheshimiwa naibu waziri wa maji majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa maji kwanza ni mpongeze mheshimiwa mbunge anafanya kazi nzuri pale Monduli na mimi nikili kabisa nilifika pale na moja ya maeneo ambayo alikuwa ameyazungumza na akasema tenzi za laoni tusimpite sisi hatukumpita ndio maana tukatoa kibali kama wizara katika kuhakikisha kwamba mradi ule unaanza nataka ni mwakilishi mheshimiwa mbunge sisi kama viongozi wa wizara tulishasema hatutokuwa kikwazo kwenye utekelezaji wa miradi ya maji na ndio maana tumetoa kibali ni muombe tu sana mwandishi wa maji wa wa, wa Monduli ajitathmini kama sisi wizara tumekushatoa kibali yeye anakwamishaje katika utekelezaji wa mradi wa maji na nataka nimhakishie mheshimiwa mbunge baada ya hapa nitafanya ufuatiliaji wa karibu kuhakikisha mradi ule unaanza na wananchi wale wanaanza kupata huduma ile mwenyewe Mheshimiwa Susan Kiwanga swala nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker e, katika jimbo la Mlimba mkandarasi Ben Investment Company Limited anayejenga mradi wa maji Chita amesimama kujenga kwa sababu hajalipwa fedha zake kiasi cha, mi, cha shilingi milioni mbili Je, sasa yapata karibuni miezi minane. Je, ni lini sasa serikali itamlipa huyu mkandarasi ili aendelee kujenga huo mradi wa Chita? Mheshimiwa naibu waziri wa maji, majibu. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa maji na napenda nijibu swali la mheshimiwa mbunge mama yangu Susan Kiwangwa lakini kikubwa ambacho ninachotaka kusema utekelezaji wa miradi ya maji unategemeana na fedha na tunashukuru serikali kila mwisho kila mwisho wa mwezi huwa wanatupa fedha zile za mfuko wa maji zaidi ya bilioni 12 nataka ni muhakikishie ndani ya mwezi huu utakapopata ile fedha ya mfuko tahakisha kwamba tunakupa kipaumbele ili mradi wa chita uweze kuendelea Mheshimiwa Ameri Nagu swali la nyongeza Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa naibu spika kwa miaka mitatu maji ya malama manake masakta, lambo na masaroda yalitengewa shilingi bilioni moja pointi mbili Lakini mpaka leo unaona kwamba matokeo hayafanani na hizo hela zilizotengewa. Naomba mheshimiwa waziri anieleza ni kwa nini na wahakikishie watu wa malama kwamba maji hayo yatapatikana mheshimiwa naibu speaker asante sana mheshimiwa naibu waziri wa maji majibu mheshimiwa 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 naibu speaker kwa niaba ya waziri wa maji kwanza ni mpongeze mheshimiwa mbunge mama yangu mama nagu kiukweli ni miongoni mwa mama ambao wamekuwa wapiganaji wakubwa sana katika kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma hii muhimu sana ya maji mimi ni muhakikishie tu kwamba mheshimiwa mbunge kwa namna anavyozungumza tukutane basi ili tuangalie ni namna gani ambayo tunaweza tukalifata jambo la haraka ili jambo hili liweze kufanikiwa sasa Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Nishati Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava mbunge wa Korogwe vijijini sasa ulize swali lake Katika jimbo la Korogwe vijijini bado vijiji vingi havina umeme na je, ni lini usambazaji wa umeme kupitia area utakamilika katika vijiji vya jimbo la Korogwe vijijini? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Nishati na Naibu Waziri Subira Mgalu anajibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nishati napenda kujibu swali la Mheshimiwa Timotheo Pauli Mzava, Mbunge wa Korogwe vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia wakala wa Nishati Vijijini rea inaendelea kutekeleza mradi wa kupeleka umeme katika vijiji vyote nchini 
hadi ifikapo mwezi Juni 2021 katika jimbo la Korogwe vijijini jumla ya viji moja vitaunganishwa umeme aidha viji viji 14 vya almashauri ya wilaya ya Korogwe vijijini vinatarajiwa kupatia umeme kupitia mradi wa rea au mradi mzunguko wa kwanza unaoendelea kutekelezwa hadi kufikia mwezi Juni 2019 mkandarasi kampuni ya Dem Electrics ameshawasha umeme katika viji vinne vya Nkalekwa, Magila, Kwasunga na Welei pamoja na kuunganisha umeme kwa wateja wa awali zaidi ya 112. Mheshimiwa naibu spika, kwa sasa mkandarasi anaendelea na kazi ya kusimika nguzo, kuvuta nyaya na kufunga transformer katika viji kumi vitakavyopatiwa umeme kupitia mradi wa rea wa tatu mzunguko wa kwanza. Kazi za mradi katika jimbo la Korogwe vijijini zinahusisha ujenzi wa njia ya umeme wa msongwe kilovoti tatu yenye urefu wa kilomita tisa pointi nne tano njia ya umeme wa msongwe kilovoti zero pointi nne yenye urefu wa kilomita na nane na ufungaji wa transoma kumi na nane za KIV ya msini na mia moja pamoja na kuunganisha umeme kwa wateja wa awali mianane shina tano na gharama za mradi ni shilingi bilioni moja na bilioni mia sita mwishuma naibu spika viji vina vilivo salia msina saba vitapatiwa umeme kupitia mradi wa rea wa mia tatu mzungu wa pili unaotarajiwa kuanza mwezi Julai 2019 na kukamilika mwezi Juni 2021 Mheshimiwa Timotheo Mzava swali la nyongeza Mheshimiwa naibu spika na kushukuru pamoja na majibu ya matumaini ya mheshimiwa naibu waziri na maswali madogo mawili ya nyongeza swali la kwanza moja ya changamoto kubwa inayochelewesha kukamilika kwa wakati kwa miradi ya rea ni tofauti ya size ya transoma iliyopo kwenye mikataba ya 33 KV na ukubwa wa line za umeme ambazo wanachukulia ule umeme. Jambo hili limesababisha kuchelewa kwa miradi ya rea ukamilika kwa jibu la Korogo vijijini kwenye vijiji vya Kulasi na vijiji vya Mswaha Majengo nguzo zimesimama kwa zaidi ya miezi sita. Ni lini mheshimiwa waziri serikali itatoa maelekezo kwa rea kuharakisha tatuzo changamoto hizi ili wananchi waweze kupata umeme. Swali la pili. Katika kata za jimbo la Korogwe vijijini zipo kata tano ambazo vijiji vyake vyote katika kata hizo havijafikiwa na huduma ya umeme. Kata za Kizara, kata ya Foroforo, kata ya Kalalani, kata ya Mpale na kata ya Mswaha. Mheshimiwa naibu waziri Uko tayari kuhakikishia wananchi wa kata hizi kuwapa kipaumbele na kupata umeme kwenye mwaka wa fedha unaoanza Julai mwaka huu? Mheshimiwa na Mheshimiwa Waziri wa Nishati. Mheshimiwa na Spika, kwanza napenda nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ya swali la msingi la Mheshimiwa Mzava. Lakini Mheshimiwa na Spika nimpongeze sana Mheshimiwa Mzava pamoja na kwamba si mbunge wa muda mrefu lakini kafanya mambo makubwa sana kwenye jimbo lake hata nilipotembelea. Mheshimiwa na spika baada ya kusema hayo basi napenda nijue maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa mzava. La kwanza ni kweli katika vijiji cha eh, Kulasi Kibaoni pamoja na eh, Mswaha Majengo kuna transformer zilifungwa za KV33. Lakini tumeshamwelekeza mkandarasi kuanza kushusha kutoka KV33 kwenda KV11 kuanzia Jumamosi iliyopita. Kwa hiyo vijiji viwili vya kulasini lakini kafanya mambo makubwa sana kwenye shanza kupelekea umeme na vitapata umeme mwisho wa wiki hii. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Mzava katika hilo. Lakini Mheshimiwa Naswika kweli zipo kata tano ambazo zilikuwa zijapata umeme katika jimbo la Korogwe vijijini. Na kati ya kata tano tayari kata moja ya Mswaha Majengo imeshaanza kupelekea umeme zimebaki kata nne ya Foroforo pamoja na Kilalani ambazo nazo zinaanza kupelekea umeme kuanzia Julai mwaka huu na kufika Juni mwakani na kufika ndio itakuwa ipate umeme. Nimpongeze sana Mheshimiwa Mzava endelee kutupa ushirikiano. Na nilipotembelea tarehe mbili kwa Mheshimiwa Mzava vijiji cha Mkarekwa pamoja na Welevi lipotoa umeme. Na nikaagiza hii cha kurasi nacho kiwasho umeme. Kimeshawasha umeme tangu tarehe nane mwezi uliopita. Kwa hiyo nashukuru sana Mheshimiwa Mzava tuendelee kushirikiana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri Ewe watazame wa bunge walio simama kuhusu umeme kwenye majimbo yao. Mheshimiwa Mheshimiwa Joseph Mkundi swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika nashukuru. Mheshimiwa naibu spika serikali ilitoa maelekezo kwamba wananchi vijijini waunganishwe umeme kwa gharama shilingi saba bila kujali kama ni kupitia rea au tanesco lakini agizo hili bado alitekelezwi na wananchi maeneo mengi wanapata shida kwa kutakiwa kulipa gharama ile ile ya zamani. 
je nini kauli ya serikali juu ya jambo hili nashukuru mheshimiwa mdamu mheshimiwa waziri wa nishati majibu mheshimiwa speaker napenda jibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa mbunge okelewe kama ifuatavyo kwanza kuanzia tarehe moja mei mwaka huu tumetoa maelekezo nchi nzima kwamba pamoja na kwamba katika baadhi ya maeneo ambako Korea ilikuwa haijafika kuunganishwa meme ilikuwa ni tofauti na elfu saba lakini ili tuweze kushambulia vijiji vyote vipelekwe umeme haraka iwezekanavyo serikali imetoa maelekezo kwamba vijijini umeme wataunganishiwa kwa elfu saba na si vinginevyo iwe anapeleka Tanesco iwe anapeleka Rea iwe anapeleka mkandarasi yeyote aliyopewa kazi na serikali napenda niwape taarifa waheshimiwa bunge na wananchi wote nchini kote hakuna mahara ambapo umeme utapelekwa tofauti na elfu saba ili mradi ni vijijini kwa maagizo haya nimeyatoa na serikali imeyatoa na tutaendelea kufuatilia hilo tupo ushirikiano mheshimiwa mbunge ikibidi tutatembelea jimbo lako ili tuwafafanue vizuri wananchi hayo ndio maelekezo ya serikali mheshimiwa sisi mwambe swali la nyongeza <coughs> mheshimiwa waziri utakumbuka siku za karibuni umefanya ziara kwenye mkoa wa Mtwara na hasa wilaya ya Masasi ili kuweza kuona athari zilizopo hasa zaidi kwenye vijiji vile ambavyo vinapitiwa na umeme mkubwa ukielekea wilaya ni Masasi sasa swali toka umeondoka takriban ni wiki mbili sasa unaweza kutueleza ni hatua gani na ni kazi gani inatakiwa kufanyika katika maeneo hayo Mheshimiwa Waziri wa Nishati Majibu Mheshimiwa na speaker napenda jibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Mambe mbona sasa kama ifuatavyo Ziko hatua tatu la kwanza katika jimbo la Mheshimiwa Mbunge ingawaje nilifika jimbo ndio niagiza tu na kuweza kuwepo lakini tumekuashia vijiji viwili kwa ni hatua ya kwanza imefanyika lakini hatua ya pili tumeainisha maeneo yote ya jimbo la Masasi ambapo umeme haukufika wakandarasi wameshapewa maeneo hayo na mengine tumewapa Tanesco kwa sababu bei ni moja ili maeneo yafanywe kazi hatua ya tatu mkandarasi ameshapeleka nguzo na vitendea kazi maeneo yote ili kazi iweze kwenda kwa haraka zaidi hizo ndio hatua tumechukua Mheshimiwa Ana Kilango Malechela swali la nyongeza Nashukuru mheshimiwa naibu spika kupata nafasi hii. Mheshimiwa naibu spika, jimbo la mheshimiwa Mzava ni mpakani na kijiji changu cha Kongei ambako nimezaliwa mheshimiwa naibu spika. Na umeme kwenye kijiji hiki umefika muda mrefu. Lakini kuna vitongoji vya mabambara, Ihindi na Idulundi mheshimiwa spika naibu spika, huenda vimesauliwa kabisa. Mheshimiwa waziri unaniambia nini katika hili? Mheshimiwa Naibu waziri wa nishati majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa mama yangu ani kilango malechela na nimshukuru sana kwa kazi nzuri ya kufuatilia sekta mbalimbali ikiwemo mbali, sekta ya nishati na kwa kuwa aswali uh, lake la nyongeza ameulizia katika usambazaji wa umeme kwenye vitongoji vilivyosalia katika kijiji chake cha Kongei naomba ni mtaarifu kwamba mkoa wa Kilimanjaro ni miongoni mwa mikoa tisa ambayo sasa ita, ita mradi wa ujazilizi wa awamu ya pili ambao upo hatua za kumpata wazabuni wa wa mkoa huu wa Kilimanjaro umo kwenye mikoa hiyo tisa na ni mwagize mkandarasi um, ndeja Danesi kwa mkoa wa Kilimanjaro na wilaya Same azingatie vile vijiji ambavyo vinavyopatiwa umeme kikiwemo Kongoi lakini vipo vitongoji ambavyo havina umeme ili waendelee kusambaza kupitia mradi huu wa ujazilizi wa ya pili ambapo bunge letu mmetupitishia takriban bilioni 169 na tunawashukuru sana asante sana mheshimiwa Mwishmiwa Victor Kilasile Mwambalaso swali la nyongeza Na kushukuru sana mheshimiwa naib speaker wa kunipa nafasi eh mheshimiwa naib speaker katika wilaya chunya kijiji cha Itumbi ni sehemu ambayo wizara ya madini imetenga vitalu vya wachimbaji wadogo wadogo kwa wilaya nzima na wizara ya madini ni sehemu ambapo inajenga kituo cha ushauri kikubwa kwa wachimbaji wadogo wadogo lakini e, rea awamu ya tatu mzungu kwa kwanza kijiji hiki hakija hakija pitiwa je serikali inatoa tamko gani kwenye kijiji hiki cha muhimu sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati Majibu Mheshimiwa Naibu Mheshimiwa Naibu Speaker napenda nimpongeze sana Mheshimiwa Mambaraso katika swali lake la nyongeza. Kwanza ningependa sana nimshukuru katika mama wawili la kwanza alituletea maeneo yote ambako kuna uchimbaji wa madini. Na sisi kupitia shirika la umeme nchini Tanesco tumeshainisha kijiji cha Itumbi kwa sababu ni kijiji cha mfano kwa uchimbaji wadogo na tumeshatenga transformer mbili za KVA 315 kila kijiji 
ikiwemo kijiji cha Itumbi. Kwa hiyo nimeambia tu mheshimiwa mbunge kwamba kijiji cha Itumbi kitapelekewa umeme kwa sababu tunajua umuhimu wa wachimbaji wadogo. Na mpango huu tumewaza kwa nchi nzima, tumemaliza kufunga transformer tatu katika mgodi wa Nyakafuru, tumewasha mwezi uliopita na sasa hivi tunahangaika na kuwasha kwa wachimbaji wadogo eneo la Kidirifu na Itumbi pamoja na K9 kule Kageita pamoja na Dirifu na Society kule Katabi. Kwa ni wananchi wote ambako kuna migodi, shughuli za uchimbaji tunathamini sana. Wiki iliyopita ni leno Mwakitorio, Mwakitorio nao watafungiwa transformer KVM 315 Ijumaa wiki hii. Kwa maeneo yote ya migodi kwepo eneo la Itumbi, Mheshimiwa Mbunge yatafungiwa umeme. Na tutakuja kuwasha umeme wenyewe hapo Itumbi kwa wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Bunge tunaendelea na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Juma Kombo Hamad, Mbunge wa Wingwi, sasa ulize swali lake. Ni muda mrefu sasa serikali imekuwa kwenye mchakato wa kupata vazi la taifa. Je, serikali imefikia hatua gani ya mchakato huo? Swali hilo limelekezwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Naibu Waziri Juliana Shonza anajibu. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa habari utamaduni sana na michezo napenda kujibu swali la mheshimiwa Juma Kombo Hamadi mbunge wa Wimbi la Nsemu A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika mchakato wa vazi la taifa ulianza mwaka 2003 na, na kufuliwa tena mwaka 2011 baada ya kuwa na mitindo, mitindo iliyopatikana haikukidhi haja ya kuwa na vazi la taifa Mheshimiwa naibu spika mwaka 2011 kamati ya ukamilisha mchakato wa kupata vazi la taifa iliteuliwa ambapo upatikanaji wa vazi la taifa ulipitia katika hatua kadhaa ambazo wizara ilishirikisha wabunifu na wanamitindo kwa lengo la kushirikisha wadau wa fani hizo ili kupata vazi la taifa itakotambulisha taifa letu baada ya kamati kumaliza kazi yake ilikabidhi wizarani taarifa na mapendekezo kuwa vazi la taifa itokane na aina ya kitambaa na sio mshono aidha aina ya vitambaa kwa vazi hilo ilipendekezwa serikali kupitia baraza la mawaziri iliagiza kwamba Jamii ya chuo huru kuchagua aina ya vazi ambalo litatokana na mageuzi ndani ya jamii yenyewe na isiwe uamuzi wa serikali. Wizara itoa taarifa kwa maamuzi yaliyofikiwa na serikali kwenye vyombo vya habari na tovuti ya wizara ili wananchi wajadili na waamue wenyewe kuhusu vazi la taifa ambalo watali, ambalo litapendekezwa. Ba, baadhi ya changamoto zilizojitokeza kwa kipindi hicho ni wamashaji ya fifo wa, wa, wa uvaji wa vazi la taifa aidha wahitajia kupokea vazi na sio kuonyeshwa kitambaa. Mheshimiwa naibu spika baada ya agizo la waziri mkuu la kuandaa tamasha la kupata sura ya vazi la taifa ifikapo Disemba 30 mwaka 2018 mchakato ulianza upya ambapo taratibu wa kusanyaji wa michoro picha ya vazi au mavazi halisi kutoka kwa wabunifu wa kila mkoa uliandaliwa kwa kuandikia makatibu tawala wa mikoa yote kuwapa taarifa kuhusu mchakato wa kupata vazi la taifa kwa kushirikiana na mafisa utamaduni kuhamasisha wabunifu ili waweze kuandaa kuwasilisha michoro picha au mavazi waliobuni yanayoendana na asili ya mkoa husika aidha wizara imeweka mkakati maalum kwa kushirikiana na maafisa utamaduni ili kuweza kupata vazi la taifa Mheshimiwa Juma Kombo Hamad swali la nyongeza <coughs> Mheshimiwa naibu spika nashukuru nina masuala mawili madogo sana ya nyongeza Mheshimiwa naibu spika uh, kwa, maj, kwa jibu la Mheshimiwa naibu waziri ni kusema kwamba serikali imeshindwa kuwapatia Tanzania vazi la taifa Swala namba mbili Uh, Mheshimiwa naibu spika nitaka kujua tu uh, serikali katika mchakato huu ambao kwa mujibu wa uh, Mheshimiwa naibu waziri asema ulianza mwaka 2011 ni muda mrefu kidogo na ni mchakato ambao ulichukua muda anaweza kutueleza ni fedha kiasi gani za watanzania ambazo zilitumika katika mchakato huu ambao hadi sasa haukukamilika na ile ndoto ya watanzania kuwapatia vazi la taifa sasa imepotea nashukuru Mheshimiwa naibu spika Mheshimiwa naibu waziri swali la pili linahusu takwimu kwa hivyo una uhuru wa kulijibu ama kumpatia takwimu baadaye mheshimiwa mbunge Mheshimiwa naibu mheshimiwa naibu waziri kwa niaba ya waziri wa habari utamaduni sana na michezo napenda kujibu maswali mawili yanayoongeza ya mheshimiwa Kombo kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu mheshimiwa naibu spika Swali yake ya kwanza amezungumza kwamba serikali imeshindwa kukamilisha mchakato wa kupata vazi la taifa. Mheshimiwa naibu spika napenda nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali haijashindwa na serikali haijai kushindwa na jambo lolote hususan serikali ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya kama ambavyo nimejibu kwenye majibu yangu ya msingi kwanza kwamba kwa sasa hivi tumesha ufufua upya huo mchakato na ni kuhakikishia kwamba uh, mheshimiwa mbunge kwamba mchakato huo 
Hiza si mrefu utena kwa mia Kwa hindi tumefu usei kwa hindi kutuwa wito Kwa mafisa uh, utamaduni wote wa mikuwa yote ya Tanzania Lakini vile vile kwa makatibu tawala wote wa mikuwa ambao ndo tumuakabisi hiyo jukumu Hili vazi la tefa uweza kupatika na kuwakisha kwa mba Wanasimbamia uo mchakato uweza kukamika kwa haraka Lakini kija kwenye jiblake la pili kwa sababu wa mita kujua kusiana na fedha ambazo zimetumika kuanzia mchakato wa ulipo wanza mwake fumbina kumna moja niseme kwa mba kwa sababu ni sora kita kuimu na mba bada hapa mwishimua mbunge tuweza kuonana hiti niweza kukupatia hiyo takuimu wa santi mwishimua mwigulu lame kintemba suwa ni lanyongeza mwishimua naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi na nimpongeze naibu waziri kwa majibu mazuri mwishimua naibu speaker kwa kuwa wa tanzania wanapo kuenda nje ya nchi sasa hivi wanatumia skafu t-shirt za bendera ya taifa na tai kama hizi ile mwigulu style na wanatambuliwa kuwa ni wa Tanzania kwa nini serikali isiidhinishe tu kwamba skafu e, tai za taifa na bendera za taifa ndio itakuwa vazi la taifa kwa sababu nchi hii hawawezi wakavaa uniform ili kutambulisha kwamba lile ndio vazi la taifa Mheshimiwa naibu waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo majimu Mwishimua naibu speaker kwanza ni tubefu zaiku kumpongeza mwishimua mbunge Kwa sababu ya mekua ni mzaledo kwelikuwe katika kwa masisha Masuala ya utamaduni nchini Tanzania Lakini vile vile kama ambavo ametaka kujua kwa mba Vazi ambalo limekua li, amekua kilitumia yeye binafsi maanyiko Mana vazi la tai ambayo inabendela ya taifa Kwa nini sisi kama wizara tusili lasimishe lasimi yeze kwa a, vazi ya taifa Zime kwa mba kwa sababu kwa sababu kuna mchakatu ambayo tumesha uanzisha na tumeisha ufufua ambayo ni mchakato mpya lakini pia naseme kwamba maoni ambayo ameyatoa tunachukua na tutafanyia kazi hii tuangalie kama kuna uwezekano wa sana Asante waheshimiwa wabunge tunaendelea na wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa Boniface Mwita Getere mbunge wa Bunda sasa ulize swali lake Barabara ya makutano Sanzate imejengwa kwa muda mrefu je ni lini barabara ya makutano sanzasi itakamilika na je serikali kupitia wataalamu wake imeridhika na kiwango cha uwekaji lami katika barabara hiyo swali hilo limelekezwa wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano na naibu waziri anatoa majibu ya swali hilo Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshi la mheshimiwa Boniface Mwita Getere mbunge wa Bunda lenye sehemu A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker mradi wa ujenzi wa barabara ya makutano juu Sanzate Mugumu Loliondo Mto wa Mbu e, kilomita 452 ulianza uh, tarehe 5 Aprili mwaka 2013 chini ya mkandarasi Mbutu Bridge JV akisimamia na mhandisi mshauri e, UWP Consulting Tanzania Limited ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na UWP Consulting Limited kutoka Afrika Kusini na hadi hivi sasa ujenzu umefikia 77.77 na mkandarasi ya meomba nyongeza ya mda hadi mwezi januari F12 na 20 ili kukamilisha mradi hivyo ninapenda kumtarifu mwishimia mbunge kuwa barabara ya makutano juu sanzate itakamilika ifikapo januari mwaka F12 na 20 mwishimia na ibu speaker serikali kupitia watalamu wake usana mhandisi mshauri ya yeko inora mladi na watalamu wa wakala wa barabara Tanzania Town Roads gazi ya mkoa na makao makuu wakifisha kuwa kazi ya ujenzi inakuwa na ubora hivyo materials zote za ujenzi upimwa ili kuhakikisha ubora wa viwango vinavyotakiwa katika mradi husika kwa kuzingatia utaratibu ujenzi unatekelezwa kwa mujibu wa mkataba Mheshimiwa Boniface Mwita Getere swali la nyongeza na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa naibu speaker kwanza tunamshukuru mheshimiwa rais John Pombe Magufuli kwa kutupa barabara ya makutano Sanzate na kuna kipande cha Sanzate cha kwenda Nata Mgumu na barabara ya Nyamswa Bunda Bunda Bramba Bramba Kisoria Mheshimiwa naibu speaker barabara ya makutano Sanzate kama ni mkandarasi amepewa nafasi ya kumaliza barabara hii ni zaidi ya mara saba na tarehe tisa tarehe sita mwezi wa tisa elfu mbili na kumi na saba kumi na nane mwishimi wa raisi ya maenda pale na kagiza barabara hii marizike haraka yweze kanavyo sasa ni nini kifanyike sasa hii barabara hii kamilike kwa sababu kama mkandarasi ambayo tunaita wazawa amepewa feza anabifaa anawatalamu lakini barabara haishi nini kifanyike barabara hii kamilike swali la pili mwishimi wa naibu speaker 
kuna barabara mgeta Sirol Simba ambayo Tandrodi walitengeneza ikabaki kilomita tisa ni kwa na muamba waziri sasa atamuke kwamba hiki pande cha kilomita tisa kitaisha lini asante mwishmi wa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, ninapenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa e, Boniface Mwita Getere e, kama ifuatavyo. E, kwanza Mheshimiwa Naibu Speaker ni mpongeze tu Mheshimiwa Mbunge e, kwa sababu amekuwa akifuatilia sana hii barabara lakini pia hiyo barabara aliyoitaja e, ya kutoka Mgeta Sirori Simba. Ninampongeza sana na na niwashukuru tu waheshimiwa wabunge mkoa wa Mara kwa sababu mheshimiwa ndugu speaker tajishikwa Jumatano nilijibu swali e, kama hili hili swali namba 377 la mheshimiwa Agnes Maro kuonyesha namna wanavyoshirikiana lakini kuonyesha pia barabara hii ikipaumbele kwenye mkoa wa Mara mheshimiwa ndugu speaker nini kifanyike e, kweli kulikuwepo na changamoto muda mrefu wa ukamilishaji wa barabara hii lakini labda nipende tu kumhakikishia mheshimiwa mheshimiwa mbunge kwamba kuna sehemu ya kilomita nane ilikuwa ina, ina, ina shida mpaka tulilazimisha kubadilisha design kwa maana ile barabara kutoka makutano e, kuja kuja e, kuja butiama kilomita nane ni, ni sehemu ambayo ilikuwa ni korofi ni sehemu ya mlima ilikuwa na mawe mengi lakini mhakikishie mheshimiwa mheshimiwa mbunge kwamba hivi sasa tunavozungumza e, changamoto ile tume mkandasi ameiondoa kwa maana yale mawe yamesha toa na kilomita tatu sasa ameshaweka tabaka la sub base e, kwa maana ya kwamba e, e, cement na, na, na mchanga wameweka kilomita tatu na kilomita sita wameshaweka base ni kuhakikisha tu mheshimiwa mbunge kama nilivyojibu katika jibu langu la msingi e, ni kwamba e, sasa kufikia Januari e, kama makubaliano ambayo atayakamilisha kesho kesho kutakuwa na kikao kati ya mkandarasi na uongozi wa tando wa makao makuu kwa maana ya kujadili barabara hii muhimu vuta subi na mheshimiwa mbunge na nitakupa feedback kwamba haya makubaliano yatakuwa ya mwisho kuhakikisha kwamba tutakubaliana na barabara hii inakwenda kukamilika kwa hiyo sio na wasiwasi lakini kuhusu barabara ya Mgeta ya Sirori Simba mheshimiwa naibu speaker hii zipo kilomita mbili katika barabara hii kimsingi barabara hii inasimamiwa na tarura lakini kulikuwa kuna ombi maalum la mheshimiwa mbunge ndio maana nilianza kwa kumpongeza ili ili sasa upande wa tando diweza kusaidia barabara hii muhimu na barabara ya kilomita mbili ilifanyika ujenzi kuweka e, kokoto e, kilomita zote mbili lakini kuna maeneo ambayo barabara ilipanuliwa na kuweka makaravati makubwa kama sita hivi e, kilomita zile tatu na ikabakia kilomita tisa ambazo mheshimiwa mbunge unaulizia hapa e, na niseme tu kwamba tumekubaliana na nielekeze pia zaidi we, 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 watu wa Tando di mkoa wa Mara hii kilomita tisa maeneo ambayo yalikuwa yamebakia kama ni krofi waweze kumalizia na na na, 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 na tumaini pia upande wa Tarura kuna fedha wametenga kwa ajili ya kufanya maboresho na, na niwahakishie wananchi wa Mgeta wananchi wa Sirori Simba e, kwamba barabara hii tunaijali na mimi na mimi mwenyewe binafsi mheshimiwa na speaker nimefika maeneo haya na nimeongea pia na wananchi wa Sirori Simba wananchi wa Mgeta wameridhika ki, kwa kiwango kikubwa kazi iliyofanyika kwa hiyo mheshimiwa Getere anafahamu na unafahamu kwamba tunafanya kazi nzuri katika maeneo yako Mheshimiwa mwanne mchemba swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo la nyongeza Kwa kuwa barabara ya Puge, Ziba, Manonga kufanywa matengenezo mara kwa mara na kuifanya ku, kutoa gharama kubwa sana ya matengenezo hayo. Je, serikali haioni sasa umefika wakati wa kujenga barabara hii kwa awamu kama ifuatavyo kujenga kutoka Puge Ziba Mano, na, Puge Ziba Manonga kwa kiwango cha lami angalau ianzie ndala mpaka Ziba Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu kwa kifupi Ah uh, mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshimiwa Mwanne Mchemba dada yangu kama ifuatavyo e, mheshimiwa Mwanne Mchemba napenda ni kupongeza sana kwa sababu barabara hii imefuatilia sana na na, na imezaa matunda kwa kweli kwa sababu maeneo yote kurofi mheshimiwa naibu speaker tunafanya matengenezo makubwa 
ikiwepo ujenzi wa daraja kubwa kabisa katika mto Manonga. Nia ya serikali ni kuboresha maeneo haya. Kwa sasa serikali ilikuwa inaendelea kuunganisha mikoa na mkoa wa Tabora umeunganishwa na mikoa mingine. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa maana ya Tabora kwenda Shinyanga, e, kuja Singida. Uvute subira tu kidogo tumeiweka kwenye mpango barabara hii. Na sasa eneo hili unalosema kutoka Ndara kwenda Ziba ni eneo muhimu ambalo linapita kwenye ustari ya Nkinga. Tutaliangalia hili tukipata fedha tuanze na eneo hili ambalo pia lina shughuli nyingi za kiuchumi. Asante sana mheshimiwa Mheshimiwa Cecilia Pareso swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Sera ya Wizara hii ni kuunganisha mikoa na mikoa kwa kiwango cha lami. Na kumekuwa na ahadi ya muda mrefu ya ujenzi wa barabara ya kutoka nji ya Panda, Mangola, Karatu mpaka Lalago ambayo inaunganisha mkoa wa Arusha na mkoa wa Simiu. Na mwekoko na ukarabati mdogo mdogo unafanyika mara kwa mara ambayo inagarimu fedha nyingi. Sasa kwa nini wizara isifikirie angalau kuanza kilomita chache chache kwa kiwango cha lami hata paka itakapokamilika? Asante. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano majibu Haya mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Pareso kama ifuatavyo Mheshimiwa mbunge naona tabasamu anafahamu kwamba serikali nayo nia dhabiti ya kufanya maboresho ya barabara katika maeneo haya na ndio maana kuna usanifu umefanyika wa barabara hii e, hii bypass hii kutoka Karatu kupita eneo la Mangola uh, kwenda Sibiti halafu kuunganisha katika mikoa ya Sibiu na Shinyanga na Mwanza unafahamu kinachoendea na na mheshimiwa uh, naibu speaker nimfahamishe tu mheshimiwa mbunge hivi wiki iliyopita uh, manager watano odi pamoja na 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 na, 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 na 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 na, na, na wenzetu ambao pia walikuwa na sanifu eneo hili wamekuwa na kikao e, madhubuti kwa maana kuliangalia eneo hili kwa sababu sanifu mheshimiwa na bispika ulishakamisha kwa barabara hii lakini barabara hii tunaitazama sambamba na barabara ya kutoka Karatu Kimapunda kuja Mburu mjini e, kuja Dongobeshi kwenda Haidom kwenda Sibiti tunakwenda kuungana na hiyo barabara uliyotaja mheshimiwa mbunge zote hizi barabara tunaiangalia kwa sababu eneo la Mangola ni eneo muhimu na lina historia wahadhabu wako maeneo haya lakini pia kuna kilimo cha vitunguu kikubwa katika maeneo haya kwa serikali imeliona eneo hili kwa maana ya kuwasaidia wananchi maeneo haya ili uchumi uweze kupanda kwa maana hiyo vuta tu subira tumejipanga vizuri tutazama hizi barabara zote hii sasa eneo hili tuweze kulifungua na tuweze kutoa huduma muhimu hii ya barabara asante sana Mheshimiwa Josephine Genzabuke swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker Barabara ya kutoka Uvinza kuelekea kwenye daraja la Kikwete Maragras Barabara hii iliahidiwa kujengwa kwa pesa za kutoka Abu Dhabi. Nataka serikali iniambie ni lini sasa kipande hiki cha kilomita 48 kitakamilika. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi Uchumi na Masoyano napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ngeza Buke e, kama ifuatavyo ni kweli kwanza nikupongeze Mheshimiwa Ngeza Buke kwa sababu unafahamu na unafuatilia sana juu ya barabara hii e, na ni faraja kwa wakazi wa Kigoma na Tabora na wananchi wengine kwa ujumla e, kwamba hii barabara muhimu kutoka Tabora kwenda Kigoma sasa maeneo yote pamoja na hili eneo yameshapata E, kadarasi kwa maana ya ujenzi kwa, kwa maana hiyo zile taratibu za kimanunuzi zilikuwa zinawekamilishwa na, na na kweli tumepata fedha kutoka Abu Dhabi na pia tumeonyesha mheshimiwa naibu speaker kwenye bajeti e, mheshimiwa mbunge anafahamu kwamba tumeonyesha kwamba ujenzi unaenda kuanza kwa hiyo vuta tu subira zile taratibu za kimanunuzi zinaendelea vizuri na ni kuhakikishia muda sio mrefu utaona mkandarasi kwa saidi anaendelea na ujenzi katika eneo hili la Uvinza Maragarasi kilomita 48 ambazo mheshimiwa mbunge unafahamu na umeizungumza hapo Mheshimiwa Napen Nawie swali la nyongeza Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Uh, pamoja na kazi nzuri inayofanywa na kiwanda cha Dangote lakini yale magari makubwa ya, ya Dangote yanapita barabara ya kutoka Mtwara kuja mlazi mmoja kwenda Mtama um, Masasi. Ile barabara hali yake haikutengenezwa kubeba magari makubwa ya kiasi kile kwa hiyo hali yake imekuwa mbovu sana kila mara unafanyika ukarabati na barabara inaendelea kuwa mbovu 
Sasa hatua gani serikali inachukua kumaliza tatizo hili la ubovu wa hii barabara kwa kila mara? Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa nape e, kama ifuatavyo ni kweli mheshimiwa naibu spika barabara hii imekuwa ikifanywa matengenezo lakini mheshimiwa nape atakubali kabisa kwamba hii barabara ni ya zamani hii barabara ina zaidi ya miaka 30 na imekuwa ya muda mrefu na hata ukisoma kibao pale imeandikwa T2 T namba mbili na uone hata kwenye usajili wake ni kati ya barabara ambazo ni za zamani sana kwa maana hiyo e, iko haja sasa ya kufanyia e, rehabilitation kwa maana ya matengenezo makubwa na na wiki iliyopita mheshimiwa na speaker nilijibu hapa e, kwamba kama serikali tumejipanga kwa ajili ya kujenga upa barabara hii kutoka Mtwara kuja mnazi moja na kutoka mnazi moja kwenda Masasi e, kwa ufadhili wa Wed Bank. Kwa hiyo mheshimiwa nape vuta subira ule utaratibu wa kawaida wa wa kifedha na kimanunuzi ki, ki unaendelea tutaenda kuifumua barabara ina kuitengeneza kabisa ili iwe mpya. Kwa hiyo niwahakisha wananchi wa Mtama, wananchi wa Mtwara, wananchi wa Lindi na wa Tanzania kwa ujumla kwamba tunakuja kufanya maboresho makubwa ya barabara hii. Mheshimiwa wabunge tunaendelea na Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Frank George Mwakajoka mbunge wa Tunduma sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itatafuta masoko ya uhakika ya ndani na nje kwa wakulima? wanauzalisha mazao ya chakula kama mahindi na mpunga swali hili limelekezwa wizara ya viwanda na biashara na naibu waziri mhandisi Stella Manyanya anajibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa viwanda na biashara napenda kujibu swali la mheshimiwa Frank George Makajoka mbunge wa Tunduma kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika Wizara yangu kupitia mamlaka ya maendeleo ya, ya biashara Tanzania yani Tan Trade imekuwa ikiratibu jitihada mbalimbali za upatikanaji wa masoko ya mazao mbalimbali yanayozalishwa nchini yakiwemo mahindi na mpunga. Mheshimiwa naibu spika, jukumu la utafutaji masoko ndani na nje ya nchi ikiwemo masoko ya mazao ya chakula ni jukumu endelevu. Utekelezaji wa jukumu hilo huhusisha taasisi ya Tan Trade, balozi za Tanzania nje ya nchi bodi za mazao, soko la bidhaa za mazao na sekta binafsi. Lengo la kutumia balozi zetu nje ya nchi ni kupata taarifa za kina kuhusu mahitaji ya masoko ya mazao na bidhaa za Tanzania katika nchi husika. Kwa jitihada hizo yamepatikana masoko ya mchele na mahindi katika nchi ya Oman, Misri, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Burundi na visiwa vya Komoro. Aidha kupitia Tantrid Tulipokea maombi ya sekta binafsi kutoka nchi ya Rwanda ya kununua tani laki moja na mbili, nchi ya Burundi tani laki moja, Zambia tani laki tatu na visiwa vya Komoro tani elfu tatu Sorry, Zambia tani elfu tatu na visiwa vya Komoro tani elfu tatu za mahindi kwa kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na nani kumi na tisa. Kwa mujibu wa takwimu za mauzo ya nje ya, za TRA tayari takriban tani 1039218 za mahindi zimeshauzwa mheshimiwa naibu speaker wizara kupitia bodi ya usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za gala na soko la bidhaa imeendelea kuhamasisha mfumo wa stakabadhi za gala kutumika katika mazao ya kilimo ikiwemo mahindi na mpunga ili kuyafikia masoko ya ndani na nje ya nchi vile vile wizara imeendelea kuhamasisha sekta binafsi kujenga viwanda ili kupata soko la uhakika la mazao ya kilimo. Viwanda vimeendelea kuongezeka vikiwemo vya IPZDA, kufufuliwa kwa vinu vya nafaka vya Iringa, Arusha, Mwanza na Dodoma chini ya bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko na kile cha Mlale JKT kilichozinduliwa tarehe nane Aprili mwaka 2019 na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vingine vingi vinavyoendelea kuanzishwa na wafanyabiashara wadogo na wakubwa nchini. Mheshimiwa Frank Mwakajoka, swali la nyongeza. Asante mheshimiwa spika kwa kulipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na majibu ya serikali ya kuonyesha masoko mbalimbali nje ya nchi lakini ukweli tu ni kwamba serikali hii imekuwa ikizuia sana wafanyabiashara wanaopata masoko nje kwa kisingizio kwamba eh, kwa kisingizio kwamba mazao kwa kisingizio kwamba kuna njaa 
na haijawahi hata siku moja kuweka mpango wa kufidia hasara ambazo zinatokana na zuio hilo la serikali sasa je serikali imejiandaa namna gani kuhakikisha kwamba e, inawapa taarifa wa kulima hawa na wafanyabiashara kwamba haya masoko yapo kwa sababu bunge sasa hivi alikuwa live mheshimiwa speaker lakini swali la pili e, mheshimiwa waziri amesema kwamba kuna mpango wa stakabadhi garani lakini katika e, mazao haya ambayo ni ya mpunga pamoja na mahindi hasa katika nyanda za juu kusini mpango huu haujaanza kufanya kazi serikali ina mpango gani wa kuweka e, wa kuweka wa kuweka utaratibu huu wa stakabadhi garani katika mazao ya mahindi na mpunga kwenye nyanda za juu kusini Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda na biashara majibu Mheshimiwa naibu spika naomba kujibu maswali ya nyongeza ya mheshimiwa Makajoka kama ifuatavyo Niseme tu kwamba kimsingi ufanyaji wa biashara katika nchi yoyote ile ni lazima uende sambamba na kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi wake kwa faida ya wananchi wake lakini niseme tu kwamba kwa hali iliyopo sasa tunacho chakula cha kutosha na nipende kuwajulisha watanzania wote na wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya nchi kwamba fursa ya kuuza mazao hayo nje ipo na pale ambapo mfanyabiashara atakwama basi aweze kuwasiliana nasi kupitia simu zetu kupitia mitandao wizara ya viwanda na biashara lakini pia wizara ya kilimo ambao tunashirikiana ili kuondoa vikwazo ambavyo vinaweza kuwa vinamzuia mfanyabiashara kufanya shughuli zake lakini la pili kuhusu stakabadhi garani kimsingi ni kwamba mfumo huo umeshaanza nimeshawahi kutembelea baadhi ya maeneo kwa mfano pale Tunduru tayari mfumo unatumika kwa, ma, kwa masoko ya mpunga soya pale eh, na mtumbo na maeneo mengine. Kwa hiyo niseme tu kwamba huu mfumo ni mzuri kwa sababu unawezesha mkulima kwanza kupeleka uh, kupeleka mazao yao kwa pamoja sehemu moja na kupata soko la uhakika lakini vile vile kuzingatia ubora unaohitajika. Mheshimiwa John Wegesa Heche swali la nyongeza. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu speaker. Na mimi nitaka kumuuliza E, mheshimiwa nitaka kumuuliza waziri kuhusu e, mazao sisi kule Talime tuko mpakani kwa mfano upande wa Kenya tumbaku wananunua kwa bei juu na soko lipo kahawa wananunua bei juu soko lipo mahindi wananunua bei juu kuliko Tanzania soko lipo na watu wa Talime wanalima wenyewe wanaweka mbolea wenyewe kwa nini mnawazuia kupeleka mazao yao kwenye soko na bei ya uhakika na wanapolipo kwa muda Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda na biashara majibu Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa naibu speaker kama nilivyojibu maswali ya hapo awali naomba nijibu pia swali la Mheshimiwa Heche kama ifuatavyo Kama nilivyoeleza ni kwamba kuna mazao ya kimkakati na mazao ya chakula ya kawaida. Na serikali kimsingi haijazuia kuuza. Tunatafuta masoko. Kinachohitajika ni kufuata taratibu zinazotakiwa ili pia tuweze kuwa na uratibu mzuri wa kusema kwamba katika mwaka huu kwa mfano katika zao fulani tumeuza nini. Kwa sababu kama hakuna uratibu maalum itakuwa hata tukiuliza swali hatuwezi kujibu kwa sababu mtu anakuwa ameuza kwa njia za panya na serikali pia inakuwa imekosa mapato mengine ambayo yanahitajika pale inapotakiwa kutozwa katika mazao hayo. Mheshimiwa Alan Kiula swali la nyongeza. Nashukuru <coughs> Mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Waziri ametoa maelezo mazuri sana kuhusu utafutaji wa masoko ambao unafanywa na turn trade lakini inaonyesha kwamba hizo taarifa tani de chanted wanakaa nazo na nafikiri kwamba tanted wanatakiwa wazipeleke hizo taarifa kwa wahusika kwa maana watu wetu wa vijijini ambao ndio wakulima je tanted wana mkakati gani wa taarifa hizo kufika zinako hitajika badala ya wizara kujibu hapa kwa sababu hai hii ni wizara sasa tunataka tanted ifikishe taarifa kwa wakulima Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda na biashara majibu 
Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kiula kama ifuatavyo. Kwanza ni mpongeze yeye pamoja na waliouliza maswali ya awali kwa jinsi ambavyo wanafuatilia swala la mazao haya na kwa manufaa ya wakulima wetu. Niseme tu kwamba Tantred kama taasisi nyingine tunawataka kutoa elimu mara kwa mara. Na sasa hivi pia kupitia maonyesho ambayo yanategemea kufanyika katika viwanja vya saba saba pale Temeke ni fursa nzuri na kubwa kwa wakulima kuweza kujifunza na kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na ma, uongezaji wa thamani mazao lakini pia kupata masoko yanayotakiwa. Kwa hiyo ni muombe tu kwamba mheshimiwa bunge na yeye mwenyewe akiwa ni sehemu yetu basi anapofanya mikutano yake aweze kuwafikishia wananchi taarifa hizo. Mheshimiwa Kahigi swali la nyongeza na kushukuru mheshimiwa naibu spika wa bunge kunipa nafasi ya kuongeza swali la nyongeza sambamba na mazao ya chakula sisi mkoa wa Kagera tunarima mazao ya matunda mazao ya maparachichi ni u, u, majimbo mengi ambayo wanarima mazao ya parachichi kutokana na mvua zinapatikana kwa wingi lakini maparachichi hayo yanaozea kwenye mashamba hawana soko la kuuza hayo maparachichi yao ni lini serikali itawataftia soko la uhakika la kuuza maparachichi yao kwa sababu nchi ya Uganda wanalima maparachichi kama sisi lakini wanayasafirisha kuyapeleka nchi za nje ni naomba wasaidie na wenyewe wananchi wa Kagera kutafutiwa masoko asante Mheshimiwa naibu waziri wa viwanda na biashara majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kaigi kama ifuatavyo Ni kweli mazao ya maparachichi na matunda kwa ujumla yana fursa kubwa sana ya kuweza kupata soko ndani na nje ya nchi Na habari njema ni kwamba kuanzia leo na hata kesho pale Mbeya wadau wa mazao ya matunda ikiwemo eh, matunda na mboga mboga tupo katika kujadili namna gani ya kuweza kuongeza tija katika mazao haya na niseme tu kwamba kwa upande wa wenzetu mkoa wa Mbeya pia wamefanya vizuri sana kuwekeza katika viwanda vya matunda hususan kwenye maparachichi lakini changamoto zilizokuwa zinawakabili moja wapo ni namna ya usafirishaji wa mazao hayo mpaka nje kwa sababu imekuwa ni lazima wapeleke kwanza mpaka um, Kenya alafu baada hapo ndio yaweze kwenda nje. Lakini kwa hatua tulionayo sasa kwa uwepo wa viwanja vya ndege ambavyo vimeimarishwa na ndege zetu katika mambo ambayo tunaenda kuyaangalia ni namna gani kuna wekezo wa fursa za uhifadhi wa mazao hayo ili asiharibike mapema lakini pia kuwa na taasisi za kitafiti ambazo zitaweza kutoa um, ripoti rasmi yani accredited labs maabara maalum ambazo zitakuwa zinaweza kuhakiki na kuwezesha mazao yetu kuuzwa moja kwa moja nje ya nchi naamini kwamba na mkoa wa Kagera utakuwa ni miongoni mwa wanufaika Mheshimiwa bunge tunaendelea na wizara ya mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga mbunge wa viti maalum swali lake litaulizwa ajali za barabarani bado zimekuwa tishio kubwa kwa maisha ya Tanzania kutokana na ajali hizo tunapoteza nguvu kazi ya taifa na familia nyingi zinabaki zikitaabika. Je, serikali imejipanga vipi kukabiliana na ajali hizo? Swali hilo limelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Naibu Waziri Hamadi Masauni anatoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Naibu Sika, kwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Napenda kujibu swali la mheshimiwa Hawa Subira Mwifunga mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika kutokana na athari kubwa za ajali za barabarani kwa taifa serikali ina mkakati madhubuti wa kupambana na tatizo hili. Mkakati hiyo ni pamoja na kuongeza wigo wa elimu ya usalama wa barabarani kwa watumiaji wa vyombo hivyo kwa njia ya redio runinga matapisho na perushi aidha mikakati mingine ni kuboresha mifumo ya utendaji kazi maeneo ya ukaguzi wa mabasi na malori mfumo wa ufuatiliaji wa magari barabarani na mfumo wa utaji nukta katika leseni za madereva utakao dhibiti tabia za madereva wa zembe mheshimiwa naibu shika kupitia baraza la taifa la swala barabarani serikali libuni na kutekeleza mikakati ya kupunguza jali barabarani 
ambao katika awamu tatu zilizotekelezwa mpaka sasa umefanikiwa kupunguza ajali kwa asilimia tatu aidha awamu nne au nne ambayo inaendelea kutekelezwa tumejipanga kupunguza ajali kwa asilimia tano Mheshimiwa Sisi Mwambi swala nyongeza Mheshimiwa Speaker nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza Swali la kwanza Mheshimiwa Waziri Naibu Waziri je yuko tayari kueleza watanzania ni namna gani wanatakiwa kuzitumia alama za barabarani ikiwemo pamoja na zebra cross kwa sababu sasa hivi hata kama hakuna mtu lakini kuna askari wanasimama maeneo hayo na kuwavizia watu ili wakipita wakamate sehemu inayofuata swala la pili kumekuwa na tabia mbaya sana ya askari wetu salama barabarani kwa vijana wetu wa bodaboda na hii nadhani ni Tanzania nzima wanapotaka kuwakamata huwa wanawakimbiza na kuwachapa viboko migongoni na wengine kuwavuta na wale vijana wanadondoka chini wanaumia nini tamko la serikali kuhusu swala hili kwa sababu nia ni kuzuia ajali Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi majibu Mheshimiwa naibu spika napenda kujibu maswali mawili yanyongeza ya mheshimiwa Cecil Mambe mbunge wa Masasi mbunge wa Nanda kama ifuatavyo Mheshimiwa Mheshimiwa naibu spika kusiana na elimu juu ya matumizi ya alama barabarani nadhani alama za barabarani ziko nyingi kwa hiyo kuanza kuzungumzia elimu hapo tutachukua muda mrefu lakini yeye yeah, ametoa mfano wa hii zebra cross ni kwamba utaratibu wake unatakiwa unapofika kwenye zebra cross unaangalia kulia unaangalia kushoto unaangalia kulia tena alafu unakata kwa mwendo wa kawaida siko kukimbia wale mwendo wa taratibu huo ndio taratibu na gari ambapo inapopita inapokuja inatakiwa itakapoona mtu amegusa kwenye ile ile zebra cross isimame na kumsubiri na sio kuongeza spidi ili ile mtu asivuke kwa hiyo kuhusiana swala la pili kwamba askari unachapa viboko askari yeye chuo polisi hawachapi viboko hiyo hiyo mimi sijawahi kuona pala au kusikia kwamba kuna askari yeye chuo polisi amechapa viboko boda boda kwa hiyo na, na, naomba ni ni ni, 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 ni sizungumze hatua kwa sababu hakuna ile tukio ambayo tumeli, tumelipokea eh kuhusiana tuhuma za askari polisi kuchapa viboko kuendesha boda boda Mheshimiwa Fatma Taufik Asante mheshimiwa naibu spika kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza kwa kuwa ajali za barabarani zimekuwa zikisababisha vifo na kuacha baadhi ya familia katika mazingira magumu kwa kupoteza wategemezi na pia wengine kupata ulemavu wa kudumu. Je, wahanga hao hulipwa bima au fidia yoyote ili kuwapunguzia machungu? Asante. Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Naibu Speaker Napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge e, kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika ni kweli kwamba ajali za barabarani ziwe zimesababishwa na bodaboda, bajaji, baiskeli au magari zimekuwa zikisababisha vilema kwa wananchi au hata vifo na inapotokea yule aliyeathirika kama ni kifo ama majeruhi anatakiwa kupitia shirika la bima ambalo ile gari imekingwa katika ajali aweze kufuatilia na mpaka aweze kulipwa mafao yake ya bima kwa hiyo hili ni swala la kisheria na naomba watanzania wote wafuatilie bima zao pale ambapo ajali zinatokea na pia ni waelekeze jeshi la polisi wamekuwa wakiwasumbua baadhi ya wananchi katika kuwapatia eh, documents muhimu ikiwemo michoro ya ajali pamoja na documents zingine ambazo mashirika ya bima yanazihitaji ili waweze kupata eh, bima zao lakini eh, pia mheshimiwa eh, naibu spika bado Tanzania hapa wa Tanzania 
bado wanalalamika na hususani hawa boda 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 hawa mheshimiwa live speaker nilishatoa maelekezo kwa mujibu wa ilani hii ya CCM ibara ya nne kwamba ilani hii ya CCM kwa makusudi kabisa CCM imeamua kupambana na umaskini kwa makusudi kabisa CCM imeamua kutengeneza ajira na ikatamuka hasa kwa vijana ni nia ya serikali mheshimiwa naibu speaker kuwalinda vijana hawa wanaopambana na umaskini na wanaotengeneza ajira nikaelekeza kuanzia siku ile ya bajeti hakuna boda boda itakayokamatwa na askari wa usalama barabarani na kupelekwa kituoni kama boda boda hiyo haiko kwenye makundi matatu yafuatayo narudia mheshimiwa naibu speaker kundi la kwanza ni boda boda ambayo imehusika kwenye uhalifu itapelekwa kituoni boda boda kundi la pili ni ile ambayo haina mwenyewe imeokotwa imetelekezwa itapatikana na kupelekwa kituoni na kundi la tatu ni boda boda ambayo yenyewe imehusika kwenye ajali ama ilikuwa imeibiwa imepatikana itakuwa kama kielelezo lakini makosa ya amebeba mshikaki ana helmet Said Mira sijui imekuwaje wataendelea kupigwa adhabu zao na siku saba watatafuta faini bila boda boda zao kupelekwa kituoni na nimesema tarehe tano mheshimiwa naibu speaker kama ambavyo imeandikwa kwenye biblia kwamba siku ya kuja kwa mwana wa Adam mwana wa Mungu aliye hai hakuna jwai siku wala saa nitaanza kutembelea vituo vya polisi na wale wao nikute boda boda hizi nilizokataza kwa nia njema ya, ya CCM kwa watu wake zimewekwa kituoni asante sana mheshimiwa wa Mungu Mheshimiwa wa Bunge tunaendelea Mheshimiwa Zainab Athman Katimba Mbunge wa Viti Maalum swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Shali Raymond Ye, serikali ipo tayari kuwaeleza watanzania hususan vijana kuwa ni hatua gani zimechukuliwa na serikali ya awamu ya tano katika kuwabaini kuwachunguza na hatimaye kuwahukumu wale wote waliobainika kujihusisha na mtandao wa biashara za dawa za kulevya Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Naibu Waziri wa Wizara hii Hamad Masauni anaelekea kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zainab Uthman Katimba, Bunge wetu maalum lenye SMA na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, tokeo ya tano ingi madarakani imebaini na kuwakamata watumiwa kama ambavyo inaorodheshwa hapa chini watumiaji wa dawa za kulevya za viwandani mwaka 2000 mwaka 2016 idadi ya makosa ni 679 na watumiwa waliokamatwa ni 1269 ambao kati hao wanaume 1127 na wanawake 142 mwaka 2017 idadi ya makosa ni na mbili ambapo watuhumiwa 1578 walikamatwa kati yao 1455 ni wanaume na 93 ni wanawake mwaka 2018 makosa yalikuwa ni na mbili ambapo watuhumiwa 886 walikamatwa kati yao 796 ni wanaume na wanawake walikuwa tisini mwezi Januari 2019 hadi Machi 2019 jumla ya makosa yalikuwa ni 133 watuhumiwa waliokamatwa ni 174 kati yao 162 ni wanaume na 12 ni wanawake madawa mashambani kwa maana mirungi na bangi mwaka 2016 jumla ya makosa ya madawa mashambani ni 1375 ambapo watuhumiwa walikuwa 126 na 31 kati yao wanaume 23872 na utumiwa wa wanawake walikuwa 2159. Mwaka 2017 makosa ya madawa ya kulevya yalikuwa 1956 na utumiwa walikuwa 12529 wakati wanaume walikuwa 1212 e, na wanawake sasa bani wanaume walikuwa 12529 na wanawake walikuwa ni 1112. Mwaka 2018 makosa yalikuwa ni 7539 watuhumiwa walikuwa 9977 ambao walikuwa ni wanaume na wanawake walikuwa ni 1052 na 
na Januari mwaka 2019 hadi Machi 2019 makosa alikuwa 1842 ambapo wanaume walikuwa 2340 na wanawake walikuwa 222 Mheshimiwa na Bosfika watumiwa baadhi wamepelekwa kwa mahakamani na wengine upelelezwa kesi zao na mashauri yao yanaendelea na uko kwenye hatua tofauti Mheshimiwa na Bosfika jeshi la polisi kupitia programu ya kuzuia uhalifu limeendelea kutoa huduma ya urekebishaji kwa waathirika wa za kulevya kwa kutumia vikundi mbali mbali kama vile vya michezo nchini chini ya miradi ya kuzuia uhalifu kama vile familia yangu haina mhalifu na klabu ya usalama kwetu wetu kwanza Mheshimiwa Shali Raymond swali la nyongeza Asante Mheshimiwa Naibu Spika Awali yote naishukuru serikali kwa majibu mazuri na juhudi zote ambazo zimeshafanyika na zinaendelea kufanyika Maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Naibu Spika Serikali ina taasisi zake ambazo zinashughulikia matatizo yao ikiwemo Mirembe hapa Dodoma na Lushoto na kituo kilicho Lushoto lakini taasisi hizo zina mapungufu katika rasilimali watu. Je, serikali imejipanga vipi sasa kuwezesha taasisi hizo ili wanapozidiwa na wagonjwa hao waweze kupatiwa matibabu hayo kwa haraka? Swali la pili. Mheshimiwa naibu spika, madawa ya kulevya yana uraibu na pia yanaleta msongo wa mawazo ambayo yanapelekea vijana hao au wote waliotumia kuwa katika hali ngumu sana ya kimaisha hata pale wanapotoka nje ya vituo ambavyo walikwenda kwa rehab sasa serikali ina mpango gani kuwezesha chuo chetu cha ustawi wa jamii Tanzania ili waweze kupata wataalamu ambao watakuwa wanapita au wanasambazwa katika mikoa yote kwenda kuwashughulikia vijana hao ambao wameshapata shida hiyo Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi majibu Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu majibu Mheshimiwa naibu spika kwanza kabisa niungane na watanzania wote lakini vile vile niungane na wabunge wote na hasa kamati ya ukimwi na mapambano dhidi ya dawa za kulevya kuwashukuru wadau wote ambao wameshirikiana na serikali katika kuhakikisha vita dhidi ya dawa za kulevya nchini inafanikiwa kwa kiasi kikubwa ninawashukuru sana Mheshimiwa Spika Mheshimiwa Naibu Spika lakini nichukua nyingi, hatua nyingine kumpongeza sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa nia yake ya dhati na dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaondokana na tatizo la dawa za kulevya nchini. Mapambano haya ambayo yameongozwa na mamlaka yamesaidia kwa sasa kwa mujibu wa takwimu na tafiti tulizozifanya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini tumeweza kufanikiwa kudhibiti uingiaji wa dawa za kulevya nchini kwa asilimia tisini na tano Baada ya kufikia hatua hiyo sasa tunakabiliana na hayo ambayo mheshimiwa na mheshimiwa mbunge ameyazungumza. La kwanza tunakabiliana na swala zima la harm reduction kuhakikisha tunawalejesha katika hali nzuri waraibu wote ambao walikumbwa na matatizo hayo. Yepi ambayo ni mpango wetu mheshimiwa na bisika. Jambo la kwanza ambalo tumelifanya ofisi ya waziri mkuu kupitia mamlaka ni kufungua kituo kikubwa cha tiba hapa Dodoma katika eneo la Itega ili walaibu wote ambao wataonekana wanahitaji matunzo ya ziada kupitia nchi nzima waweze kufanikiwa hapo. Lakini kupitia madirisha ya hospitali zetu za rufaa katika maeneo mbalimbali kwenye mikoa madirisha ambayo yanahudumia wagonjwa wa matatizo ya akili yatatumika pia kutoa tiba ya methadoni ili kuwahudumia walaibu wote ambao watapatikana kwenye mikoa mbalimbali lakini la tatu mheshimiwa naibu spika tumegundua walaibu wakitoka kwenye ulaibu wanatakiwa wapatiwe shughuli mbalimbali za kufanya ili wasahau shughuli ile ya, ya utumiaji wa dawa za kulevya lakini waende katika shughuli ambazo zitaongezea kipato ndani ya ofisi ya waziri mkuu tunayo programu ya kukuza ujuzi 
kwenye programu ya kukuza ujuzi sasa tunataka kuwachukua na walaibu wote waliotengamaa tuwafundishe ujuzi waweze kujiajiri waondokane na matumizi ya dawa za kulevya wawe raia wema wachangie uchumi na maendeleo ya taifa lao na maendeleo yao wao wenyewe kwa hiyo nashukuru sana bunge na watanzania wote kwa kazi nzuri ya kupambana na dawa za kulevya nchini Mheshimiwa bunge kwa maelezo hayo nadhani kila mtu atakuwa swali lake limeshajibiwa kwenye hoja hii. Tumalizie swali letu la mwisho mheshimiwa Margaret Simwanza sita mbunge wa Urambo katika la... wilaya ya Urambo kulikuwa na chuo cha walimu ambacho kilisaidia sana kuleta chachu ya maendeleo ya elimu na uchumi kwa wananchi wa Urambo. Je, ni sababu zipi zilizosababisha chuo cha walimu Urambo kufungiwa? ama kuhamishwa. Na je, serikali haioni iko haja ya kuangalia upya uwezekano wa kurudisha chuo hicho cha ualimu Urambo? Swali hilo linatolewa majibu na naibu waziri. Speaker, kwa niaba ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, napenda kujibu swali la mheshimiwa Margaret Simwanza Sita mbunge wa Urambo lenye pengele A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, mwaka 1995, serikali iliamua kubadilisha baadhi ya vyuo vya walimu kuwa shule za sekondari. Urambo kikiwa kimojawapo. Uamuzi huo ulitokana na sababu zifuatazo. Mahitaji makubwa ya shule za sekondari hasa katika ngazi ya kata pamoja na maamuzi ya serikali kuhitimisha utoaji wa mafunzo ya walimu kwa hitimu wa darasa la saba e, walimu daraja la tatu b ili kuinua kiwango cha elimu na uwepo wa vyuo vingi vya walimu ambavyo vinatosheleza mahitaji. Mheshimiwa Naibu Speaker, kutokana na sababu hizo Serikali ilikibadilisha chuo cha ualimu Urambo na kuanzisha shule ya sekondari Ukombozi ambayo ni shule ya Kutwa. Aidha kwa kuifanya kuwa shule ya Kutwa yaliyokuwa mabweni yalikarabatiwa yali, yali na kubadilishwa kuwa madarasa sita na kujenga madarasa mengine sita na kuwezesha shule hiyo kudaili wanafunzi 888 ambapo idadi ya wasichana ni 426 na wavulana ni 162. Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali ina jumla ya vyuo vya ualimu 35 vya serikali ambavyo hudaili wana, wana chuo kutoka nchi nzima. Kuanzia mwaka 2017, serikali imefanyia ukarabati, upanuzi na ukarabati mkubwa vyuo 24. Katika mwaka wa fedha 2018-19, serikali inaendelea kufanya ukarabati wa vyuo vingine kumi kwa lengo la kuendelea kuongeza nafasi za udaili ili kuendelea kutosheleza mahitaji ya walimu nchini. Mheshimiwa Margaret Sita swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa. Naibu Speaker kunipa nafasi ya mimi kuuliza swali la nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa tuna sera sasa hivi ya elimu bure ambayo imeleta maongezeko kubwa sana la wanafunzi wanaojiunga na shule na kwa kuwa bado hata private sector inaendelea kujenga vyo vya ualimu Je, serikali sasa haiwezi kuona kwamba kuna umuhimu wa kuiweka urambo kama eneo moja wapo ambao serikali itajenga kwa siku zijazo kutokana na mahitaji makubwa na amini ya walimu yanayohitajika sasa hivi kutokana na ongezeko la walimu la wanafunzi sasa msa. Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia majibu Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swali nyongeza la Mheshimiwa Margaret Sita kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, e, kama alivyosema mwenyewe, e, kwa sasa serikali haina lengo la kuongeza e, vyuo vingine vya ualimu kwa sababu tuna vyuo 35 na siku hizi e, fikra ya serikali ni kujaribu kuboresha zaidi na kupanua zidi zopo kuliko kujenga utitiri e, wa, wa vyuo. E, na Mheshimiwa, naomba nimhakishie Mheshimiwa Mbunge kwamba kwa sasa mkoa wake wa Tabora una vyuo viwili vya walimu tayari chuo cha walimu ndala na kile cha Tabora lakini kama mwenyewe anavyosema labda uko mbele kama itatokea haja ya kwe, ya kuhitajika kujengwa chuo kingine sio vibaya kufikiria ombi lake lakini kwa sasa e, lengo ni kujaribu kuongeza ubora wa vyuo vilivyopo badala ya kukimbilia kujenga vyuo vingi ambavyo havina ubora Mheshimiwa wabunge tumefika mwisho wa kipindi chetu cha maswali. 
nilete kwenu matangazo tulionayo siku ya leo Naam. na tangazo la kwanza mtazamaji wa bunge tv mpaka kufikia hapa tunasitisha matangazo yetu kwa muda na tutarejea hapo baadaye tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa bunge tv mimi ni Anet Andrew kwa niaba ya timu nzima na watangazaji wenzangu kwa upande wa lugha ya lama tulikuwa naye Habibu Opurute na tunaye pia Jen Malumbo. Kwa heli kwa sasa. Ara mama na nipa Nilo kupa wewe Nini mbuke la pita nini I'm sorry Usikosi kuangalia tamfilia zetu Kila juma atatu Sa ine na nusu siku Juma atano Sa ine na nusu siku Na marudio juma amosi sa ni na nusu siku hadi saa tano na nusu siku tamfilia zetu ina leto kwenu na vodacom ya jayo ya nafraisha uko tayari vodacom This is Adam Simbe with this week in perspective. So the question of whether there is money or not is a question of our commitment. It's a question of our mindset. We should stop begging so much. But if you don't relocate, you know, community services, mm -hmm. major services from the CBD, you you just be playing the same game. If only goods can move, but people can't move, then it means actually the investment is futile. To listen to the views carefully. It's not about the structure of the government. It's about what do they gain out of that structure. We can ask ourselves, well, has it been tested? I'm talking about different political scenarios. <laughs> <laughs> in Tanzania, Tanzania is rich in minerals. Tanzania can even facilitate education, health, water, free for the whole country, if we can manage minerals. Vijana Mbamba Mbamba Tuwa Popea Mitika siyote ya kila kona ya kita Mbiska si hapa Iwe mguwa, liwe juwa Ni vijana Ala Mwana kamwaga unga Chimbo la kijanja Kila siku ya juma atatu Sa nane mchana Juma atano sa atatu Asubu Mbamba Women in Leadership Talk Show Ina leto kwenu kwa udhamini wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA Mbamba 
mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na kina mama mbalimbali mbali. kina mama viongozi katika sekta mbalimbali wana siasa bila kujali itikadi zao za kisiasa kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na kina mama wengine au hata na binti zetu walioko viwoni Tazamaji wa kipindi cha Wimbi in Leadership Show na Catherine Magike kama ilivyo ada tunakutana na kina mama mbalimbali viongozi. Na leo basi niko na mheshimiwa Esa Alexander Mahame, mbunge wa viti maalum kutokea chama cha mapinduzi mkoa wa Manyara. Bali na ubunge wa viti maalum mama huru pia ni mbunge wa shule za Intel zilizopo katika jiji la Arusha. Mheshimiwa Esa karibu sana kwa kipindi cha Wimbi in Leadership Show. Asante sana. Mtazamaji anapenda kufahamu historia yako. Mtazamaji kwanza nilipenda kushukuru sana kwa kuwa fursa ya kushiriki kwenye kipindi changu cha leo. Ah, kwa majina yangu kama umeviokisha kujitambulisha naitwa Stanley Brand Mahawe, mbunge wa Jiji Malo, mkoa wa Manyara. Mimi ni mwalimu wa tarado ni mama wa watoto watatu, lakini pia na watoto wengine wengi tu. Ah, ninao maneno. Ah, mtangazaji labda nisemeni tu uh, kila mmoja ana historia yake mpaka afike hapa nilipofika leo. Uh, kama nilivyosema mimi ni mwalimu wa taaluma nisoma chuo cha walimu Munduri mwaka 94 mpaka 96. Na wakati huo tunamaliza uh, elimu ya chuo cha walimu hakukuwa na ajira. Kwa hiyo na mimi nikachukua kutokuwa na ajira kama fursa nika Ifunga hii ni sema umesema chuo cha walimu na kipindi kilikuwa hakuna ajira. Sasa kama kulikuwa hakuna ajira kitu gani kilizifikia wewe kusoma walimu? Ah, uh, of course uh, ajira ilikuwa haiko kwa muda uh, fulani kama miaka mitano sita lakini mimi kutokuwepo kwa ajira uh, ama kuchelewa kupatikana kwa ajira sikuona kama kwangu ilikuwa tatizo. Niliona kama ni changamoto ndogo na baadaye ni niingiza kwenye swala zima kwa sababu walimu wetu kwangu niliendelea kuwepo kwenye sekta hiyo ya elimu kwa kuanzisha shule za mwalimu zitaje za inter schools uh, niliwaanzisha nasari mwaka 1998 na mwaka 2000 darasa la kwanza na darasa la kwanza darasa la ulikuwa ni hapo kwa mungu kuanzisha shule kwa nini wewe ni mwalimu usiseme labda ni ile ikaingia ilifundisha kwenye lakini ukaamua wewe kama mwanamke nianzishe shule zangu Uh, labda ni hudi nyuma kidogo baada ya kukosekana kwa ajira mimi nilipanda na kuchukia kwa ajira naomba kimsingi sio mpenzi sana kwa ajira na uh, kwa mara ya kwanza niliajiriwa kwa muda mfupi kwa shule ya St. Constantine International School ambayo iko Arusha nikafanya kazi pale kwa muda wa kama miezi sita nikaoroka nikaajiriwa na au nikao mwanzilishi wa shule nyingine mpya inaitwa Trust and Patrick ambao na yeye kwa Arusha nikafanya kazi kwa mwaka mmoja lakini wakati naendelea na ufundishaji wa Trust and Patrick nikaona ninahitaji kufanya uh, kazi mwenyewe kwa maana ya kuanzisha kitu changu mimi ndipo kipindi cha tisa sina nane nikaboa kuanzisha nasari school wakati huo na kabili tulikuwa tukasogea nikafikia mahali pa kuanzisha primary mwaka 2000 eh, mwaka 2000 mwaka 2000 nilianzisha nasari baadaye kufikiria kuanzisha primary mm-hmm. kwa ina maana kwenye nasari nilifanikiwa kuona ngoja hata kani nisogee niende kuanzisha primary mm-hmm. Kwa hiyo tukasogea mwaka elfu mbili kuanzisha primary school na tumeendelea hivyo tumesha tu darasa la saba mara kumi na mbili mpaka sasa mwaka huu tutatoa mara ya kumi na tatu na mwaka elfu mbili na, na saba pia nikaona nina uhitaji wa kuanzisha sekondari kwa hiyo tukaanzisha pia sekondari mwaka elfu mbili na saba tumeona tu kwa wakati mmoja na sasa mwaka huu tutakuwa na kidato cha kwanza cha nne katika shule yetu ya Intel. Tuna Intel Nursery, Nursery Primary na Secondary School na mimi ndio mgombea mkuu wa hizo shule. Mheshimiwa Esther, unaelewa una mume umesema mafanikio. Mume wako alinifiaje mke wangu na sasa kuanzisha shule na umeanzisha na ukafanikiwa. Kwa kweli uh, alifurahi sana. Alifurahi maana ilikuwa ni chozi yangu uh, kumiliki shule kwa muda mrefu na kwa kweli alikuwa 
kwetu kubwa kwa mimi kufika hapa nilipofika kwenye masuala mazima ya uanzishaji wa shule, uendeshaji, usimamizi na vitu vya namna hiyo. Hivi ninazozungumza sasa kwa kweli mimi ningeo kwenye siasa na ninahudumia leo pana na kwa manyara ile sasa ndio amekuwa msimamizi mkuu wa shule. Sababu ni mkurugenzi mzangu wewe ungeenda tu pia mle wako ungeenda unahitaji kufanya kazi pamoja wewe mke wewe mimi pamoja na mambo ya kuenda vizuri maana kile yako ni maarufu sana mjini Arusha na kundi lako ah labda tu niseme ah inawezekana sana familia ikijipanga kufanya jambo lolote lile na likao la mafanikio makubwa sana kwa hiyo nashukuru katika ndoa ambazo zimesimama na zina maelewano mazuri mimi natukuta mimi kwa maana yako ni mwili wako ninapenda mimi wangu na mheshimu sana na ninapenda na niheshimu watoto wetu wanaona jinsi tunavyoishi mimi wetu na mema kwa sababu ya maelewano kati ya baba na mama kwa hiyo kufanya kwetu kazi pamoja haikuwahi kuwazo hata siku moja ilikuwa ni mpaka ukaingia kwenye siasa Ah kwanza mimi ni mtoto wa mwanasiasa. Baba yangu ni kati ya wale vijana wapatano mimi cross days na baadaye nikaingia kuwa mkatibu wa tendaji au mkatibu kata kwa miaka 74 mpaka alipostaafu mwaka 1992 uh, wakati tumbema bingi vinaingia. Uh, kwa hiyo ni sema mtoto wa kuna ni kuna. Na pia uh, ilikuwa tozi yangu kuwa siku moja lazima nitakuwa mbunge e miaka 10 kabla ya 2015. Kwa nilikuwa naipalilia hiyo jozi yangu, ninaendelea nilifanyia kazi na kwa vile tena kwenye mishipa yangu ya damu imetokana na baba na siasa, basi jozi yangu ikaja kutimia mwaka 2015. Okay, kwa sababu yako unasema na kwa mbunge. Na ilikuwa ndio kama kuna kutembea mbunge katika mkoa wa Nyanza. Mimi nilizaliwa mbunge na nilikuwa kwa manyara sababu tu kwa nina nilipozaliwa kwa hiyo kama mzaa wa mkoa wa manyara kwa sida ya mungu kwao iliwana na wapigaji wao na wao wakanifahamu basi nikaoomba kura na wao wakanipa kipaumbele tulikuwa kumi na moja tunagombea wakati huo basi mimi na mungu mzangu kwanza kule ndio ndio bahatika kuwakilisha wao wa mkoa wa manyara na mimi wangu ilikuwa sasa nafanya biashara na mimi kishuru wewe na mume wako na wewe ni mkurugenzi na mume wako ni mkurugenzi sasa unataka utoke uingie kwenye harakati za wana siasa ili uingie kwenye siasa mume wako alimpokea je unaona sasa mama sasa anataka aache kunisaidia huku aache kutusaidiane anaanza kuenda kwenye mambo ya siasa alipokea je mama Uh, kwa kuwa alifahamu ile kocho yangu muda mrefu na kila wakati nilikuwa nikiwaambia watoto wangu na yeye mwenyewe kwa majamaa siku moja mimi natamani kuwa mbunge. Mwaka mbili na kumi na moja nilitembelea bunge kama mgeni. Nikiwa nikaa kule kwa midai alikuwa kule nikamwambia tu huyo mimi nitakuja kwenye hili jambo. Kile kitu nitakuwa kukishikilia ninakuja kukikalia. Na bahati nzuri nilipo mimi nilikuwa nikaeleza na wao wakaendelea kunipea kwao alikuwa jambo gumu sana kwake kukubali mimi kujikuwa mbunge ama kuingia kwenye siasa na alinisupport mimi nilipo tu kama nenda tuko kwa mbunge kwa kila hatua niliyokuwa nakwenda wakati wa kugombea au kutafuta kura mpaka siku ile kura inapigwa matangazo yanapigwa pale alikuwa iko pale mimi alinisikia alinisikia kwa kutosha na baada ya kushinda ulikuwa mbunge wa mkoa wa Nyanza. Unawezaje kubana kufanya kazi katika shule yako? Shule tunajua ni kazi uangalizwa karibu ngao na wako ni uko lakini na mama na nafasi yako. Unaweza kufanya kazi shule na uko kwa kutumikia wananchi wa mkoa wa Nyanza. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwamba nimeweza kubana na siku tofauti hivi ninapenda vizuri. Japo kwamba mume wangu yeye hana hana baka kaunti ya ya walimu yeye ni tuwa operator kwa hiyo ana bill pia na masuala mazima ya utalii ni mfanye biashara kwa jumla kwa hiyo nina
Mungu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa 